வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கும் தலைப்புச் செய்திகள் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களிடம் ஓ பி எஸ் இபி எஸ் இரண்டாவது நாளாக நேர்காணல் பதினெட்டு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவோருக்கு நேர்காணல் நாளை நடைபெறும் என தகவல் பொள்ளாச்சி சம்பவத்தில் திருநாவுக்கரசு உட்பட நான்கு பேரை குண்டர் சட்டத்தில் அடைக்க ஆட்சியர் நடவடிக்கை உண்மை வெளிவர சிபிஐ விசாரணை தேவை என வைகோ பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வலியுறுத்தல் கருப்பு பணத்தை வெள்ளைப்பணமாக மாற்றுவதற்கு பாஜக கண்டுபிடித்த யுக்தி மத்திய பாஜக அரசின் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை குறித்து ப சிதம்பரம் விமர்சனம் அகமதாபாதில் ராகுல்காந்தி தலைமையில் காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம் வெற்று வியூகம் பிரச்சார யுக்தி வேட்பாளர்கள் தேர்வு குறித்து ஆலோசனை ரம்ஜான் பண்டிகையை காரணமாக கொண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலை ஒத்திவைக்க முடியாது தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுனில் அரோரா திட்டவட்டம் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிட அதிமுக சார்பில் விருப்ப மனு அளித்தவர்களிடம் இன்று இரண்டாவது நாளாக நேர்காணல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட விரும்புபவர்களிடம் விருப்ப மனுக்கள் பெறப்பட்டன இதற்கு ஏராளமானோர் தங்களது விருப்ப மனுக்களை அளித்திருந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து அதிமுக சார்பில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களிடம் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அக்கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் நேற்று முதல் நேர்காணல் நடைபெற்று வருகிறது கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே பி முனுசாமி முன்னாள் அமைச்சர் வளர்மதி ஆகியோர் விருப்ப மனு அளித்தவர்களிடம் நேர்காணல் நடத்தி வருகின்றனர் முதல் நாளான நேற்று ஈரோடு திருப்பூர் திண்டுக்கல் சிவகங்கை உள்ளிட்ட இருபது தொகுதிகளில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களிடம் நேர்காணல் நடைபெற்றது இந்த நிலையில் இரண்டாவது நாளாக இன்று சென்னை திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் விருப்ப மனு தாக்கல் செய்தவர்களிடம் நேர்காணல் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மக்களவைத் தேர்தலுக்கான அதிமுக கூட்டணி இன்று இறுதி செய்யப்படும் என அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழகத்தில் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் பாமக பாஜக தேமுதிக புதிய நீதி கட்சி புதிய தமிழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன இதில் பாமகவுக்கு ஏழு தொகுதிகளும் பாஜகவுக்கு ஐந்து தொகுதிகளும் தேமுதிகவுக்கு நான்கு தொகுதிகளும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன புதிய நீதி கட்சி மற்றும் புதிய தமிழகம் கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் ஜி கே வாசன் தலைமையிலான தமிழ் மாநில காங்கிரசுக்கு ஒரு தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டு இரு கட்சிகளிடையே இன்று கூட்டணி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனையடுத்து அதிமுக கூட்டணி இன்றே இறுதி செய்யப்பட்டு கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகள் குறித்த அறிவிப்பு ஒரிரு நாட்களில் வெளியிடப்படும் என தெரியவந்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து இந்த வார இறுதியில் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் முதல் பட்டியலை வெளியிடவும் அதிமுக திட்டமிட்டுள்ளது இதனிடையே அதிமுக சார்பில் தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்க அமைக்கப்பட்டிருந்த குழு தனது வரைவு தேர்தல் அறிக்கையை கட்சி தலைமையிடம் சமர்ப்பித்துள்ள நிலையில் அதன்படி தேர்தல் அறிக்கையை தயாரிக்கும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன பணிகள் நிறைவடைந்ததும் இந்த வார இறுதியில் அதிமுக தேர்தல் அறிக்கை வெளியாகும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பொள்ளாச்சி பாலியல் புகாரில் முக்கிய குற்றவாளி திருநாவுக்கரசு உட்பட நான்கு பேர் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி பகுதியில் பள்ளி கல்லூரி மாணவிகள் மற்றும் குடும்ப பெண்கள் என பல பெண்களுடன் முகநூல் மூலம் பழகி ஆபாச படம் எடுத்து மிரட்டியதாக சபரி வசந்தகுமார் சதீஷ் ஆகிய மூன்று பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இந்த கும்பலால் கல்லூரி மாணவிகள் திருமணமான பெண்கள் மட்டுமல்லாமல் மருத்துவர் பொறியாளர் உள்ளிட்ட உயரிய பொறுப்புகளை வகித்து வரும் பெண்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியான திருநாவுக்கரசு என்பவரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் இந்த விவகாரத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கும் விதமாக சமூக வலைதளங்களில் வீடியோக்கள் பரவி வருகின்றன இந்த நிலையில் முக்கிய குற்றவாளியான திருநாவுக்கரசு உட்பட நான்கு பேர் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் 
போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார் பொள்ளாச்சி சம்பவத்தில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகள் மீது கடுமையான தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் பொள்ளாச்சி சம்பவம் குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ பள்ளி கல்லூரி மாணவிகளை வேலைக்கு செல்லும் இளம் பெண்களை காதல் வலையில் ஏமாற்றி வீழ்த்தி அவர்களை கதர கதர நாசமாக்கிய மிருக வெறிப்பிடித்த காமுகர் கூட்டத்தின் அக்கிரம செயல்களை உள்ளத்தை உரைய வைக்கின்றது என தெரிவித்துள்ளார் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களும் அவர் தம் குடும்பத்தினரும் தற்கொலை செய்து கொள்வதை தவிர வேறு வழியில்லை என்று பதறுகின்றார்கள் எனவும் கூறியுள்ளார் மிருகங்களை விட கொடிய இப்பாவிகளை கூண்டில் நிறுத்தி தண்டிப்பதோடு பாதிக்கப்பட்ட பெண்களை வெளிப்படையான விசாரணைக்கு ஆளாக்காமல் அவர்களுக்கு தலைகுனிவு ஏற்படாத வகையில் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் விசாரணை நடைபெற வேண்டும் என வைகோ தெரிவித்துள்ளார் இச்சம்பவம் குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் இதேபோன்ற காமுகர்களை கைது செய்து சட்டத்தின் முன் நிறுத்துவதோடு கடுமையான தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என கூறியுள்ளார் பொள்ளாச்சியில் நடைபெற்ற சம்பவத்தை கண்டித்து நாளை சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் எனவும் தொல் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் பொள்ளாச்சி சம்பவத்தில் புகார் அளித்து பதிமூன்று நாட்களாகியும் போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என குற்றம் சாட்டினார் அதிமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என தெரிவித்த அவர் இப்பிரச்சினையில் ஆளும் கட்சிக்கு தொடர்பு உள்ளதால் சிபிஐ விசாரணை தேவை என கூறினார் அறுபதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் இந்த மாதிரி படு இந்த மாதிரி மோசமான நிலைமைக்கு ஆளாக இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஒரு பெண் வந்து இந்த பாதிப்பிலேருந்து தப்பி வந்து பிப்ரவரி மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி காவல்துறையில் புகார் கொடுக்குறாங்க தமிழ்நாட்டு காவல்துறை இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையில் ரொம்ப வேக வேகமாக தேடி பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி மூணு பேரை கைது பண்ணுறாங்க அப்படியான அந்த பன்னெண்டு பதிமூணு நாள் ஏன் அந்த காவல்துறை யாரையும் கைது பண்ணலை அவங்க ஒன்றும் தலைமறைவாலாம் இல்லை இது வந்து ஏதோ அந்த நாலு பேர் அஞ்சு பேர் சம்பந்தப்பட்ட சமாச்சாரம் மட்டும் இருக்க முடியாது ஒரு ஆறு வருஷமா அறுபது பெண்களை பகிரங்கமாக அழைச்சிட்டு போய் பாலியல் கட்டாயப்படுத்தி விபச்சாரத்துக்கு பயன்படுத்தி வீடியோ எடுத்து அதை தொழிலாகவே நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்கண்ணா இது ஆளுங்கட்சியில் இருக்கக்கூடிய பிரமுகருடைய தொடர்பு இல்லாமல் இவ்வளவு தைரியமாக நடக்க முடியாது காவல்துறையுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் இந்த கேவலமான காரியத்தை செஞ்சிருக்க முடியாது இன்னைக்குதான் கடைசியா பார்த்தா கா ஆளுங்கட்சியில் இருக்கிற ஒருத்தரை இன்னைக்கு வந்து கட்சியை விட்டு நீக்கியிருக்காங்க அது கூட எது என்னன்னா இந்த பாலியல் தொழிலை ஈடுபடுத்துறதா இல்லை அந்த சம்பந்தப்பட்ட ஒரு குற்றம் அந்த புகார் கொடுத்த அந்த பெண்ணனுடைய அண்ணனை போய் அடிக்க போனாரு என்கிற வழக்கில் தான் அவரை கைது பண்ணியிருக்காங்க அவரை வந்து நீக்கியிருக்காங்கிறது இதுல முழுக்க முழுக்க ஆளுங்கட்சி சம்பந்தப்பட்டிருக்க ஆளுங்கட்சி பிரமுகர்கள் சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்க ஆகவே மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய கண்காணிப்பில் சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்க விரும்புகிறேன் பொள்ளாச்சி பாலியல் வழக்கில் நீதி கிடைக்க ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள்தான் உதவுவதாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணின் சகோதரர் உருக்கமாக பேசும் வீடியோ அதிக அளவில் பகிரப்பட்டு வருகிறது பொள்ளாச்சியில் கல்லூரி மாணவிகள் பலரையும் ஆபாச படம் எடுத்து பாலியல் தொந்தரவு செய்வதாக திருநாவுக்கரசு சபரிராஜன் சதீஷ் வசந்தகுமார் ஆகிய நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் இதில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளுக்கு கடும் தண்டனை வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கைகள் எழுந்துள்ள நிலையில் இச்சம்பவத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஒருவரின் சகோதரர் உருக்கமாக பேசும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் அதிக அளவில் பகிரப்பட்டு வருகிறது அதில் பேசும் அந்த நபர் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அனைத்து கட்சி நபர்களும் உதவி செய்து வருவதாக குறிப்பிட்டார் இந்த வழக்கை வைத்து சிலர் சமூக வலைதளங்களில் அரசியல் ஆதாயம் தேடி வருவதாகவும் சுட்டிக்காட்டிய அந்த நபர் இவ்வழக்கில் நீதி கிடைக்க ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள்தான் உதவுவதாக தெரிவித்தார் என்னோட தங்கச்சி பாதிக்கப்பட்ட மாதிரி வேற ஒரு எந்த ஒரு பொண்ணும் பாதிக்கப்பட்டக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்துக்காக தான் வந்து இந்த வழக்கு நாங்க போட்டோம் ஒரு சில அரசியல் விசமிகள் வந்து அவங்களோட சொந்த அரசியல் நோக்கத்துக்காக நேற்று இருந்து பாத்தீங்கன்னா நேற்று எலெக்ஷன் டேட் அறிவிச்சிருக்காங்க அந்த ஒரு இதுல வந்து ஆளுங்கட்சிக்கு வந்து கெட்ட பேர் ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்காக வந்து இணையதளத்துல வந்து அவதூறு பரப்பிட்டு இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் ஒன்னே சொல்லிக்கிறேன் உங்ககிட்ட அப்படி வந்து அவங்க பண்ணினாங்க அப்படின்னு உங்க மேல உங்களோட ஆதாரம் உங்ககிட்ட இருந்தால் மட்டும் அந்த செயல் நீங்க செய்யுங்க அப்படிங்கிற ஆதாரம் இருந்தா நீங்க போய் காவல்துறை கிட்ட கொட
காவல்துறை வந்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பாங்க உங்களுக்கு தோன்றதையோ இல்ல உங்களுக்கு அவங்க மேல எவ்வளவு கெட்ட பேர் ஏற்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்க பண்ணணும்னு நினைச்சு இணையதளத்துல தவறான பதிவுல தயவு செஞ்சு போடாதீங்க பொள்ளாச்சியில் அப்பாவி பெண்களை சீரழித்த காம கொடூரன்களுக்கு எதிராக கவிஞர் பா விஜய் தனது கடுமையான கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார் முகநூல் மூலம் ஏராளமான பெண்களின் வாழ்க்கையை சீரழித்து நான்கு பேர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டனர் இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மேலும் சில நபர்களை கைது செய்யும் நடவடிக்கையில் காவல்துறை ஈடுபட்டுள்ளது இச்சம்பவம் குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள கவிஞர் பா விஜய் கொங்கு மண்டபத்தில் நடைபெற்றுள்ள இந்த படுபாதக செயலை செய்தவர்கள் மீது சட்டப்படி தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார் பொள்ளாச்சியில் நடந்திருக்கிற இந்த பாலியல் வன்புணர்வு சம்பவத்திற்கு என்னுடைய கடுமையான கண்டனத்தை நான் பதிவு செய்கிறேன் ஆயிரம் ஆயிரம் பெண் தெய்வங்களை வணங்கி வழிபடுற எந்த மண்ணில் கொங்கு மண்டலத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு பழிபாதக செயல் நடந்திருப்பது பதைக்க செய்கிறது அரபு நாடுகளில் செய்கிற மாதிரி அதே பொள்ளாச்சி மண்ணில் அவனுங்களை எழுத்துட்டு வந்து நடுச்சாலையில் வைத்து அனைவரும் பார்க்கும்படி கழுவில் ஏற்றி தூக்கில் ஏற்றி அவர்களை தண்டித்தால் மாத்திரம்தான் இப்படிப்பட்ட பாதக செயல்கள் அடங்கும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள மூன்று சட்டமன்ற தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தலையும் நடத்த வேண்டும் என திமுக உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது தமிழகத்தில் மக்களவைத் தேர்தல் அடுத்த மாதம் பதினெட்டாம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது அதனுடன் காலியாக உள்ள இருபத்தி ஒரு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் நடத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் அரவக்குறிச்சி திருப்பரங்குன்றம் ஒட்டப்பிடாரம் ஆகிய மூன்று தொகுதிகளில் நடைபெற்ற தேர்தல் முறைகேடு குறித்து வழக்குகள் நடைபெற்று வருவதால் எஞ்சியுள்ள பதினெட்டு தொகுதிகளுக்கு மட்டும் தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது ஆனால் வழக்குகளை காரணம் காட்டி அந்த மூன்று தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தலை நிறுத்தக்கூடாது என திமுக உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி இருபத்தி ஒரு தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் என்று அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பணமதிப்பு நீக்கம் என்பது கருப்பு பணத்தை வெள்ளைப்பணமாக மாற்றுவதற்கு பாஜக கண்டுபிடித்த யுக்தி என சிதம்பரம் விமர்சனம் செய்துள்ளார் ரூபாய் நோட்டு வாபஸ் நடவடிக்கை கருப்பு பண ஒழிப்பில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது என ரிசர்வ் வங்கி பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது இந்த நிலையில் இது தொடர்பாக காங்கிரஸ் முன்னாள் அமைச்சர் ப சிதம்பரம் தனது டுவிட்டரில் பண மதிப்பு நீக்கம் என்பது கருப்பு பணத்தை வெள்ளைப்பணமாக மாற்றுவதற்கு பாஜக கண்டுபிடித்த உக்தி என குறிப்பிட்டுள்ளார் ரிசர்வ் வங்கி அறிவுரையையும் மீறி அரசு எடுத்த முரட்டுத்தனமான முடிவு இது என்று குற்றம் சாட்டியுள்ள ப சிதம்பரம் இந்த நடவடிக்கையால் எத்தனை சிறு தொழில்கள் நசிந்தன எத்தனை பேர் வேலை இழந்தார்கள் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் மக்களவை தேர்தலுக்கான வியூகங்களை வகுக்க காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம் ராகுல்காந்தி தலைமையில் அகமதாபாதில் இன்று நடைபெறுகிறது குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத் காந்தி நகரில் இன்று நடைபெறும் காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் வியூகம் பிரச்சாரம் குறித்தும் தேர்வு செய்யப்பட்ட வேட்பாளர்கள் குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தப்படும் என தெரியவந்துள்ளது ராகுல்காந்தி தலைமையில் நடைபெறவுள்ள இந்த கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தி முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் உள்ளிட்டோர் தவிர பிரியங்கா காந்தி முதன்முறையாக பங்கேற்க உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதனைத் தொடர்ந்து அடலாஜ் பகுதியில் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த கூட்டத்தில் பட்டேல் சமூகத்தின் தலைவர் ஹர்திக் பட்டேல் காங்கிரசில் இணையும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுகிறது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து ஒன்றாம் ஆண்டுக்கு பின்னர் தற்போதுதான் குஜராத்தில் காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம் நடைபெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த நிலையில் கூட்டத்தில் பங்கேற்க வந்த ராகுல் காந்தி அகமதாபாதில் உள்ள மகாத்மா காந்தி ஆசிரமத்திற்கு சென்று மௌனமாக பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டார் पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी पूर्व वाप्रधान आदरणीय प्रियंका जी रेटिया மக்களவைத் தேர்தலையொட்டி காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கை அடுத்த வாரம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மக்களவைத் தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி தனது சூறாவளி தேர்தல் பிரச்சாரத்தை துவக்கியுள்ளார் இந்த நிலையில் நாடு முழுவதும் நூற்று இடங்களில் பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்த ராகுல்காந்தி திட்டமிட்டுள்ளார் 
இந்த பிரச்சாரத்தில் ராகுல் காந்தி மத்திய அரசின் பண மதிப்பிழப்பு ஜிஎஸ்டி இளைஞர்களின் வேலை வாய்ப்பு தீவிரவாத ஒழிப்பு குறித்த பிரச்சினைகளை மக்களிடம் எழுப்புவதாக கூறப்பட்டுள்ளது இதனிடையே காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கை அடுத்த வாரம் வெளியாகும் என டெல்லி காங்கிரஸ் மேலிட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த அறிக்கையில் ஏழை மக்களுக்கு குறைந்தபட்ச வருமானம் உறுதி செய்யும் திட்டம் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு விவசாயிகளுக்கு சலுகைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கவர்ச்சிகரமான அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ரம்ஜான் பண்டிகை மாதத்தை காரணமாக கொண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலை ஒத்திவைக்க முடியாது என்று தேர்தல் ஆணையம் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது இந்தியா முழுவதிலும் உள்ள ஐநூற்று நாடாளுமன்ற தொகுதிகளுக்கு வரும் ஏப்ரல் பதினொன்று முதல் மே பத்தொன்பது வரை தேர்தல் ஏழு கட்டங்களாக நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது இந்நிலையில் இந்த ஆண்டிற்கான ரம்ஜான் மாதம் வரும் மே மாதம் ஐந்தாம் தேதி முதல் தொடங்க உள்ளதால் இரண்டாயிரத்து நாடாளுமன்ற தேர்தல் அட்டவணைக்கு எதிராக பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்ந்த முஸ்லீம் உறுப்பினர்கள் தலைவர்கள் குரல் எழுப்பியுள்ளனர் இதற்கு பதிலளித்துள்ள தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுனில் அரோரா பள்ளித் தேர்வு பண்டிகை விவசாய அறுவடை காலம் வானிலை உள்ளிட்ட காரணங்களை கருத்தில் கொண்டுதான் தேர்தல் அட்டவணை அறிவிக்கப்பட்டதாக கூறினார் இதில் ரம்ஜான் மாதத்தை காரணமாக கொண்டு தேர்தலை ஒரு மாதத்திற்கு தள்ளி வைக்க முடியாது எனவும் அவர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பதற்றமான நூற்று இருபத்தி இரண்டு வாக்குச்சாவடிகளில் சிஆர்பிஎஃப் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள் என மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியும் ஆட்சியருமான ஜெயகாந்தன் கூறினார் சிவகங்கையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் மானாமதுரைக்கு துணை ஆட்சியர் அந்தஸ்தில் தேர்தல் அலுவலர் நியமிக்கப்படுவார் என்று தெரிவித்தார் மாவட்டம் முழுவதும் ஆயிரத்து நூற்று ஐம்பத்து ஆறு வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த ஆறாயிரத்து முன்னூறு பணியாளர்கள் சுழற்சி முறையில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடுவார்கள் என்றும் தேர்தல் அதிகாரி ஜெயகாந்தன் தெரிவித்தார் வாக்குப்பதிவுக்கு முன்னரே பள்ளித் தேர்வுகள் முடிக்கப்படும் என்று கூறிய அவர் இருநூற்று துப்பாக்கி உரிமையாளர்கள் தங்கள் துப்பாக்கியை ஒப்படைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் தேர்தல் பணியில் பணியாற்றக்கூடிய அலுவலர்கள் விவரம் ஏற்கனவே கணினியில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு பணியாளர்களும் இதர பொதுத்துறை நிறுவன பணியாளர்களும் அதிகமாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர் அதாவது நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வாக்குச்சாவடிகள் நம்ம மாவட்டத்தில் கிரிட்டிக்கல் மற்றும் வல்லுநர்பல் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது அதற்கு வந்து மைக்ரோ அப்சர்வர்ஸ் கண்காணிப்புக்கு மத்திய அரசு அலுவலர்கள் அங்கே வந்து மைக்ரோ அப்சர்வர்ஸ் ஆக செயல்படுவார்கள் இல்லை எல்லாம் அனைத்து தேர்வுகளும் நம்மள வாக்குப்பதிவுக்கு முன்னரே முடிக்கப்பட்டுள்ளது துப்பாக்கி லைசன்ஸ் உள்ள நபர்கள் அதனை வந்து மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் ஒரே மொழி என ஹிந்தியை திணிப்பதும் ஒரே கலாச்சாரம் என இந்துத்துவாவை பரப்புவதையும் பாஜகவினர் லட்சியமாக கொண்டுள்ளனர் என மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் தலைமைக்குழு உறுப்பினர் பிருந்தாகார் தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் நடந்த தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசிய அவர் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையின் மூலம் பதினோரு கோடி பேருக்கு வேலை பாதிப்பு ஏற்பட்டதாக குற்றம் சாட்டினார் one language which is hindi they trying to impose hindutva as the culture the only culture in our country and they believe there can be only one leader that is narendra modi for this country these are the slogans which hitler and the nazi party used to raise in germany சென்னை அருகே ஐ டி பூங்காவில் பணியாற்றி வந்த நபரின் மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாக கூறி காவல் நிலையத்தை அவரது உறவினர்கள் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கூவத்தூரைச் சேர்ந்த ரவி சௌந்தர்யா தம்பதியின் மகன் இருபத்தைந்து வயதான அஜித்குமார் பத்தாம் வகுப்பு வரை படித்துள்ள இவர் பெசன் நகரில் உள்ள உறவினர் வீட்டில் தங்கி சென்னை அடுத்த கந்தன்சாவடியில் தனியார் ஐ டி பூங்காவில் பணியாற்றி வந்தார் இரவு ஏழு மணிக்கு பணிக்கு சென்ற அஜித்குமார் வீடு திரும்பாததால் கைபேசியில் தொடர்பு கொண்டபோது போனை எடுக்கவில்லை சிறிது நேரம் கழித்து அஜித்குமாரின் போனை எடுத்த நபர் கழிவறையில் மயங்கி விழுந்ததாக கூறி போனை துண்டித்துள்ளார் அதிர்ச்சி அடைந்த பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் அஜித்குமார் மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாக கூறி துரைப்பாக்கும் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கச் சென்றனர் புகாரை வாங்க மறுத்த போலீசாரின் நடவடிக்கையை கண்டித்து காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டனர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல் உதவி ஆணையர் சமரசம் பேசி புகாரை பெற்றுக் கொண்டார் 
மர்மமான முறையில் மரணமடைந்த அஜித்குமாரின் உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது போன் பண்ணா இந்த மாதிரி ஆபீஸ்ல அஜித் குமார் டெஸ்டிங் ரூம்ல போய் டாப்பால் போட்டு மைக் அடிச்சு விழுந்துட்டான் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஆம்புலன்ஸ் வந்து ஏத்தி நிக்கிறாங்க சார் என்ன சார் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இந்த மாதிரி பிக்ஸ் வந்து கீழே விழுந்துட்டான் அப்படின்னு அவங்களே சொல்றாங்க லிப்ட்ல மேல தோர்க்கா தோர்க்கா சொல்றாங்க தான் என் புள்ளிய காட்டல கடைசி வரைக்கும் பாட்டல அப்புறம் இட்டுன்னு போயிட்டாங்க ஆம்புலன்ஸ்ல அப்ப புள்ளிய காட்டாத காரணம் என்ன காரணம் மேல லிப்டில அலைய வைக்கிறாங்க மேலையும் கீழே அலைய வைக்கிறாங்க காட்பாடி அருகே உள்ள மலைப்பகுதியில் இரண்டு நாட்களாக தொடர்ந்து தீப்பற்றி எரிவதால் மூலிகை செடிகளும் விலை உயர்ந்த மரங்களும் கருகி சேதமடைந்தன வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அருகே உள்ள பெரியபுத்தூர் மலைப்பகுதி தமிழக ஆந்திர எல்லையை ஒட்டியுள்ள இந்த மலைப்பகுதியில் மர்ம நபர்கள் சிலர் தீ வைத்துள்ளனர் இதனால் தீ கொழுந்துவிட்டு எரிந்து மளமளவென பரவியது கடந்த இரண்டு நாட்களாக தொடர்ந்து தீப்பற்றி வருவதால் மூலிகை செடிகள் விலை உயர்ந்த மரங்கள் எரிந்து சேதமடைவதுடன் வன உயிரினங்கள் தீயில் சீக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இப்பகுதி முழுவதும் புகை மண்டலமாக காட்சியளிப்பதால் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது சமூக விரோதிகளின் இச்செயலை தடுத்து நிறுத்த வனத்துறையினர் முன்வர வேண்டும் என பொதுமக்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை அருகே கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான பயிர் காப்பீட்டுத் தொகையை வழங்கக் கோரி விவசாயிகள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை அடுத்த செம்பனார் கோவில் அருகே உள்ள மேமாத்தூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட நரசிங்கனத்தம் ஈச்சங்குடி கீழ்மாத்தூர் உள்ளிட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகளுக்கு கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான பயிர் காப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் மேமாத்தூரில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தங்களுக்கு உடனடியாக பயிர் காப்பீட்டுத் தொகை வழங்க மறுத்ததால் தேர்தலை புறக்கணிக்கப் போவதாகவும் விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஈரோடு மஞ்சளுக்கு புவிசார் குறியீடு கிடைத்ததை தொடர்ந்து தஞ்சை மாவட்டம் திருபுவனம்பட்டுக்கு மத்திய அரசின் புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது தஞ்சாவூர் திருபுவனத்தில் தங்கு முலாம் பூசப்பட்டு தயாரிக்கப்படும் பட்டு சேலைகளின் மதிப்பு நாள் செல்ல செல்ல உயர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த நிலையில் திருபுவனம்பட்டின் நெசவு முறை மற்றும் கலை நயமிக்க வடிவமைப்பை கௌரவிக்கும் விதமாக புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது மூன்றாம் குலோத்துங்க சூழல் திருபுவன சக்கரவர்த்தியின் பயன்பாட்டுக்காக முதன் முதலில் தயாரிக்கப்பட்ட பாரம்பரியமிக்க திருபுவனம் பட்டு சிலைகள் தற்போது அனைவரின் விருப்பமாகவும் திகழ்வதாகவும் குறிப்பிடத்தக்கது புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்